ஹலோ சில்ட்ரன் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் சம் நம்பர் டூ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த மீடியன் ஆஃப் த கிவ் அண்ட் டேட்டா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுக்குற கொடுத்துருக்குற டேட்டா வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்மால் டு பிக் இல்லையா இதில் வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து எயிட்டீன் அடுத்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டுவெண்ட்டி எயிட் அதுக்கு அடுத்தது தேர்ட்டி ஃபோர் அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதில் எத்தனை டேட்டா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் டேட்டா இருக்குது ஸோ செவன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் இல்லையா ஸோ ஆட் நம்பருக்கு எது மிடில் நம்பர்னு செக் பண்ணணும் அதுதான் மீடியம் ஸோ மீடியம் அப்படிங்கிறது வந்து மிடில் நம்பர் செக் பண்ணுறது ஸோ மிடில் நம்பர் செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா ஓகே ஸோ ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ நம் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து செவன் மீடியன் ஃபார் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ திட்டம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் அப்படிங்கிறது செவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் எயிட் பை டூ திட்டம் So that is equal to 8 by 2 is 4th term. So if we arrange the data, we will arrange the data. 4th term is equal to 4th term. So 1, 2, 3, 4. This is the 4th term. So 34th is the median for the given data. So the median is equal to 34. இப்போ அடுத்த வருஷம் பார்க்கலாம் த வீக்லி சேல் ஆஃப் மோட்டர் பைக்ஸ் இன் அ ஷோரூம் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபோர்டீன் வீக்ஸ் கிவன் பிலோ ஸோ வீக்லி வீக்லி எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டேட்டா எடுக்கும்போது ஃபோர்டீன் வீக்ஸ்க்குரிய டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வீக்கில் வந்து டென் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு செகண்ட் வீக்கில் சிக்ஸ் தேர்ட் வீக்கில் எயிட் அந்த மாதிரி ஃபோர்டீன் வீக்ஸுக்கு அவங்க கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த மீடியம் ஆஃப் த டேட்டா ஸோ இப்போ இதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்குறதுலே பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் டேட்டா வந்து ஃபோர்டீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்பர் நம்பர் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அசெண்டிங் ஆர்டர் வந்து ஸ்மால் டு பிக் இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ அடுத்து ஃபோர் ரெண்டு ஃபோர் இருக்குது ஸோ த்ரீ அடுத்து ஃபோர் அதுக்கு அடுத்தது ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து செவன் ஒரு ரெண்டு செவன் இருக்கு அடுத்தது எயிட் நைன் இல்லை டென் ரெண்டு டென் இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது டுவெல் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெல் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸோ எல்லா ஃபோர்டீன் டேட்டாவையும் நம்ம எழுதிட்டோமா செக் பண்ணிடலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் டுவெல் ஃபோர்டீன் ஓகே இப்போ இதில் இருக்கிற மிடில் டேம் என்னங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு ரெண்டு மிடில் டேம் இருக்கும் ஸோ அதை ரெண்டே ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணுறது தான் இதோட மீடியம் ஸோ அந்த ரெண்டு மிடில் டேம் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு தான் நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீடியம் ஃபார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்கும்போது அதோடைய மீடியம் கண்டுபிடிக்கிறக்குரிய ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ இன்டூ என் பை டூ திட்டம் ப்ளஸ் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை டூவால் டிவைட் பண்ண டோமோ அதுக்கு அடுத்த டோமோ ஸோ என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணுறது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என் பை டூ திட்டம் அப்படின்னு சொல்லும்போது என் பை டூ திட்டம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபோர்டீன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ என் பை டூ திட்ட டேர்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு என் வந்து ஃபோர்டீன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் திட்டம் அடுத்து என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் திட்டம் வந்து செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் திட்டம் ஸோ இப்போ அரேஞ்ச் பண்ண டேட்டாவில் செவன்த் டேர்மே எயித்து டேர்மே எடுத்து டூ ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணி
இப்போ <laughs> So first, வந்து எப்படின்னா n is equal to 10 terms இருக்கும் போது இதோட மீடியம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது அசெண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அசெண்டிங் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் டு பிக் இல்லையா எது வந்து ஸ்மாலஸ்ட்னு பார்த்தா ட்வெண்ட்டி த்ரீ அடுத்தது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்தது ட்வெண்ட்டி எயிட் அதுக்கு அடுத்து தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் அதுக்கு அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு இருக்கு அதுக்கு அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ டென் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸை நம்ம எழுதிட்டோமான்றதையும் செக் பண்ணிடலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இருக்கு இப்போ இது வந்து மீடியம் ஃபார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது ஈவன் நம்பர் அப்படின்னா மிடில்லே ரெண்டு டேர்ம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் அட்வைட் பண்ணுறது தான் நம்மளோட மீடியன் ஸோ மீடியன் ஃபார் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹாஃப் இன் டு என் பை டூ த்து டேர்ம் ப்ளஸ் என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் த்து டேர்ம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் பை டூ த்து டேர்ம் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் n வந்து டென் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் டென் பை டூ ஸோ தேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்த் டேர்ம் அடுத்து என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்த் டேர்ம் அதோட நெக்ஸ்ட் டேர்ம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்த் டேர்ம் அடுத்து சிக்ஸ்த் டேர்ம் ஸோ இப்போ மீடியம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்த்து டேர்மும் சிக்ஸ்த்து டேர்மும் என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் சென்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணதில் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபிஃப்த்து டேர்ம் அண்ட் திஸ் இஸ் த சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் ஹாஃப் இன்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி நைன் இஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் ஓகே டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ரிமைனிங் ஒன் டூ செவன் சார் ஃபோர்டீன் போக ரிமைனிங் ஒரு ஒன் இருக்கும் ஸோ டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்த்தோம்னா ஃபைவ் சார் ஸோ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் டிவைட் பண்ணியும் செக் பண்ணலாம் ஸோ திஸ் இஸ் த மீடியம் இப்போ இதிலேயே வந்து இன்னொரு சம் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற இன்னொரு அப்சர்வேஷனை இது கூட சேர்க்கும் போது என்ன மீடியம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடுது இல்லையா ஸோ டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு வேறு ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் அதோட மிடில் டேர்மை மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர்லேயே தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து இந்த இடத்துல இன்க்ளூட் ஆகும் தேர்ட்டி த்ரீக்கு அடுத்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் இல்லையா ஸோ அந்த ஆர்டர் எழுதிக்கலாம் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அந்த ஆர்டர்லேயே வருது தேர்ட்டி த்ரீக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கும் நடுவில் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் எழுதியாச்சு இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் லெவன் கிடச்சிருக்கு ஸோ மீடியன் ஃபார் ஆட் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த்து டேர்ம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த்து டேர்ம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டுவெல் டுவெல் பை டூ த்து டேர்ம் வந்து சிக்ஸ் த்து டேர்ம் ஸோ இப்போ இதில் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த மீடியம் தட் ஆல் 
So median for the given data is equal to 36. Thanks for watching children.